sean todos bienvenidos a este mi canal de crochet el día de hoy les traigo estos hermosos cuadrados que los vamos a utilizar uniéndolos para diferentes trabajos los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor estaremos usando aproximadamente unos 15 gramos en cada uno en diferentes colores también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo hacemos el nudo y lo ajustamos levantamos una cadena pero esta no cuenta hacemos lazada sacamos hebra y hacemos un medio punto alto este sería el primero volvemos dos 3, 4 y así hasta completar 16. Cuando completemos los 16 medios puntos altos, unimos en la primera cadena donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Giramos hacia la parte de atrás, tiramos de la hebra y vamos a cerrar por completo el centro. Siguiente vuelta, levantamos una, dos, tres cadenas, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y nos queda una pequeña argolla. Volvemos uno, dos, tres cadenas, saltamos uno en la base, en el siguiente un punto bajo. Y así vamos a continuar todo alrededor hasta completar ocho de estos espacios. Completamos ocho argollas. O arco vamos a deslizarnos a la primera y levantamos tres cadenas que pertenecen a un primer punto alto ahí mismo sacamos hebra la estiramos un poco para que nos quede un poco flojo pasamos por dos y reservamos sacamos pasamos por dos y reservamos y una vez más ahora tenemos cuatro puntos encima del gancho contando las cadenas lo cerramos de una vez hacemos una dos tres cadenas de separación pasamos a la próxima argolla y repetimos sacamos pasamos por dos y reservamos pasamos por dos y reservamos hasta tener cuatro ya tenemos los cuatro puntos altos Pasamos por dentro de todos, tres cadenas y continuamos con el siguiente. Esto lo vamos a repetir con cada uno. Una vez terminamos el último pétalo, el número 8, hacemos las tres cadenas y lo unimos encima con un punto deslizado. Nos deslizamos un punto más y cortamos la hebra para cambiar el color. Se va a ver un poco recogido, pero a medida que vayamos avanzando los otros puntos, ya va a quedar bien. Siguiente color, hacemos un nudo y lo colocamos en el espacio donde nos quedamos. Lo ajustamos muy bien. Y los trozos de lana los vamos a ir escondiendo dentro del tejido. Levantamos una, dos, tres cadenas que pertenecen al primer punto alto. Hacemos un segundo punto alto y un tercero. Pero vamos a estirar un poco la hebra para que no nos queden demasiado apretados. Dos cadenas de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos esto es para darle una forma cuadrada ya tenemos la primera esquina de tres puntos dos cadenas y tres puntos en el mismo lugar hacemos una cadena de separación y en el próximo hacemos solo tres puntos solos 1 2 y tres 
cadena de separación. En el siguiente volvemos a hacer una esquina de tres puntos altos. Dos cadenas de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta tener las cuatro esquinas. Ya tenemos la segunda. Ahora continuamos en el siguiente tres puntos solos, una esquina, tres puntos solos, una esquina y tres puntos solos para cerrar la vuelta. Llegamos al final de la vuelta color naranja. Unimos con punto deslizado y cortamos la hebra. Colocamos el siguiente color, hacemos un nudo, lo conectamos en cualquiera de las esquinas, pero esta vez vamos a tomar el punto así por dentro para que no se esté moviendo, colocamos el nudo y lo ajustamos. Levantamos tres cadenas que pertenecen al primer punto alto. Y dentro de este mismo espacio hacemos otros dos un poco flojos. Sacamos la hebra, la estiramos un poco y luego hacemos el punto para que no nos quede tan apretado. Ya no vamos a hacer la esquina tal y como estaba en la línea anterior, solamente vamos a hacer tres puntos. Cadena de separación, pasamos al próximo espacio, hacemos otros tres puntos altos. Cadena de separación, siguiente espacio, otros tres puntos altos, cadena y llegamos a la próxima esquina. Esta sí la vamos a mantener tal y como está, haciendo los tres puntos separados por dos cadenas y tres puntos en el mismo lugar. En esta vuelta solo vamos a tener una esquina en vez de cuatro. Ya tenemos la esquina. Ahora continuamos cadenas de separación. Hacemos un grupo en este espacio, uno en este y terminamos con el tercero exactamente igual a este. Una vez llegamos al final, hacemos la cadena, un punto, dos, y el tercero lo hacemos dentro de la cadena para que no se mueva. Ya tenemos los tres que pertenecen a la esquina. Ahora levantamos tres cadenas de altura, una de separación, giramos y repetimos una segunda vuelta. Nos pasamos directo al espacio y tejemos los tres puntos. Separamos una cadena, pasamos al siguiente y repetimos otros tres. Así vamos a hacer con cada uno de los espacios. En la esquina seguimos manteniendo la esquina, luego continuamos con el resto de estos espacios hasta que lleguemos al otro lado. Cuando terminemos el último grupo de tres, hacemos la cadena de separación lazada y justo encima del último punto hacemos un punto alto y ya nos queda el mismo espacio que tenemos al inicio ahora cortamos la hebra para cambiar el color colocamos el siguiente color donde terminamos levantamos una dos tres cadenas que pertenecen al primer punto alto giramos y dentro de este espacio hacemos otros dos para completar el grupo de tres. Volvemos a hacer cadena de separación. En el siguiente espacio hacemos tres puntos. Siguiente espacio hacemos tres puntos, cadena de separación. Y esto es todo lo que vamos a repetir vuelta tras vuelta. En cada uno de los espacios tres puntos altos separados por una cadena. En la esquina mantenemos la esquina, luego 
repetimos un grupo en cada uno. En este lado hacemos exactamente lo que hicimos en este. Dos puntos dentro del espacio y el último lo colocamos en la tercera cadena. Volvemos a girar y hacemos una segunda vuelta tal y como hicimos con el rojo. Cuando llegamos al final de la última vuelta, en color amarillo oscuro, vamos a terminar con el color blanco. Hacemos el nudo. Nos aseguramos de que el cuadrado esté al derecho, este es el lado del revés, porque cuando hacemos la segunda vuelta, a veces quedamos al revés, a veces al derecho. Nos aseguramos de que esté al derecho para esta última vuelta. Pueden comenzar en cualquier lado, pero yo voy a comenzar en la esquina para que sea más fácil. Pasamos ahí por dentro. Hacemos una, dos, tres cadenas. Sacamos hebra, pasamos por dos. Hacemos otro punto alto. Tenemos tres de la esquina, luego al final vamos a completar la esquina. Ya tenemos los primeros tres, hacemos una cadena de separación lazada y vamos al siguiente espacio y hacemos también un grupo de tres. Cadena de separación, pasamos al siguiente y vamos a completar todos estos grupos hasta que lleguemos a la esquina. Cuando completemos el último grupo para llegar a la esquina, tenemos cuatro. Este no cuenta porque esta es otra esquina. Aquí en el centro tenemos cuatro. Aquí vamos a hacer una esquina de tres puntos separados por dos cadenas y tres puntos en el mismo lugar. Porque esta es la última vuelta. Si quisieran continuar haciéndolo más grande, tienen que seguir haciendo las dos líneas de colores y hasta el final entonces completarían todas las esquinas. Ya tenemos aquí una vez más la esquina, tres puntos, dos cadenas y tres puntos en el mismo lugar. Hacemos una cadena de separación, nos pasamos al próximo espacio, estos son los costados. En este espacio hacemos el grupo de tres. separamos con una cadena en el próximo hacemos otro grupo de tres separamos con una cadena y así continuamos con los otros dos debemos tener cuatro grupos entre esquina y esquina completamos los otros dos repetimos la esquina luego hacemos uno dos tres cuatro grupos venimos a este hacemos otra esquina y así continuamos hasta llegar al final cuando lleguemos al último grupo completamos los tres que corresponden a la esquina para terminar 1 2 y 3 las dos cadenas de separación y unimos en el tercero con el punto deslizado y cortamos la hebra y ya tenemos el cuadro terminado comenten qué les pareció el trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no está suscrito al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo video